இல்லை முழுக்க முழுக்க இது வந்து ஒரு இந்துக்கும் முஸ்லீமுக்குமான ஒரு பெரிய போர் மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்க பட் ஆனால் இப்போ வந்து அதே சுச்சுவேஷன் தான் இப்போயும் நடக்கிற மாதிரி தெரியுது பட் இந்த நேரத்தில் இந்த கதையை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்ன ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து முஸ்லீம்ஸ்னா இவங்க தான் இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வெளியில் பட் இது வரும் பொழுது என்னவாக காட்டும் சார் இது எங்களுக்கு அப்படி தெரியல இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸாக இந்த படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் வந்து இந்த லாங் ப்ராசஸ்ஸாக போய்கிட்டு இருக்கு இது அந்த மாதிரி நான் பார்க்கல ஒரு நடந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இது இப்படி நடந்திருக்கு வர வந்து ஜென்ரேஷனுக்கு பேர குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்படி தான் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு இப்படி தான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்குன்றது வந்து தெரிவிக்கணுன்ற ஒரு ஆசையோடு தான் ஏன்னா இவர் தாத்தா போராடி இருக்காரு அவர் தாத்தா போராடுங்க உயிர் இழந்திருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியணும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் இந்த படம் எடுத்திருக்காரு எல்லாரையும் எஸ் ஜே சூர்யாலேருந்து டைரக்டர்லாம் கூப்பிட்ருக்கீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்தின டைரக்டர் முக்கியமானவர் உங்களை எல்லா படத்துலேயும் எந்த படத்துலையும் விட மாட்டார் கடைசி படத்தில் கூப்பிடல அப்படின்றத காரணத்தால் கூப்பிடலையா இல்லைங்க ஏன்னா டூ டேஸில் தான் டூ டேஸ் முன்னாடி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ எல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க ஸோ எஸ்ஜே சூர்யானே வந்து டக்குன்னு உடம்பு சரியில் வரைக்கும் ஈவினிங்கில் இந்த வைரல் ஃபீவர் மித்ரன் வந்தப்பில் மித்ரன் டக்குன்னு ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வந்தது ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஸோ இதான் சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தோட அவைலபிலிட்டி வந்து கேதர் பண்ண முடியல ஏதோ நமக்கு ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி அப்படி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவே பண்ணியிருக்கலாம் எல்லாத்தையும் அழைச்சி அப்படின்றது சார் இவர் கேட்ட கொஸ்டினோட தொடர்ச்சி தான் இது இப்போ வந்து ராமர் கோயில் பிரச்சனை ஆச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த படம் வந்து மக்களை வந்து எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணணும் எப்படி பார்க்க வரும் இல்லை சார் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு எனக்கு அது சம்மந்தம் இல்லைன்னு தெரியுது ஏன் சார் என்னென்ன எடுத்தெடுத்தோன்னே நீங்கள் என்ன ஃபுல்லாக முஸ்லீம் ஹிந்து சமூகம் தான் பேசியிருக்கீங்க சரிங்களா முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்துஸை ஃபுல்லாகவே வந்து கொலை பண்ணுற மாதிரி தான் காட்டியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்துஸை வந்து காட்டியிருக்கீங்க இதை எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை சார் இது நம்ம வந்து அது ஒரு ஒரு நம்ம வியூவிச்சு எழுதினப்பட்ட கதை இல்லை சார் இது நடந்தப்பட்ட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி நம்ம இந்தியா முழுக்க ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது பட் ஆனால் பர்டிகுலர் தெலங்கானா கர்நாடகா அண்ட் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் மட்டும் முந்நூற்றி சார் ஹவுனி டேஸ் த்ரீ 396 days நைன்டி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து அவங்களுக்கு சுதந்திரம் வந்ததே தெரியப்பட்ட படவில்லை அது ஒரு தனி கண்ட்ரியாக மாற்றுறதுக்கான நடந்த ஒரு ஒரு முயற்சியை இப்போ அவர் தெரியப்படுத்தியிருக்கார் மக்கள் அதே தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்தோடு தான் தவிர்த்து மற்றபடி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது சார் ஹலோ சாரி பாட்லி இங்கிலீஷ் பாட்லி தமிழ் நியூ மேக்கிங் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் டேக் லாட் ஆஃப் கேர் நாட் டு மேக் ஹிஸ்டாரிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பட் யூ ஆர் மேக்கிங் செவரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ராங் ஐ விஷ் டு பாயிண்ட் அவுட் Hyderabad was not the only place which did not uh, celebrate uh, independence, did not uh, get liberation at that point of time. There were several point, parts of India where you know there were more than 550 kingdoms. They were not democracies. They were kingdoms, kings who had to give up their country to join the Indian Union. And Nehru and Patel formed an agreement to sign with 545 kings in different parts of India to join the Indian Union. It was not easy. It took several months. And you may... Be, not be aware that it was only the indian map was completed only in 1962 pondicherry and goa got liberation after several many several several years so to say that only hyderabad was not liberated is not correct so if you are doing any promotion on that basis you may please correct yourself a wrong picture should not be given and also an an innocent remark is also made that nehru did not contribute anything or did not contribute much but facts are otherwise 545 kingdoms were contacted to sign the agreement with the Indian Union. There was no India at that time. So you can imagine it was not a joke. They formed a committee and throughout India, 545 kings were contacted, including Nizam of Hyderabad. Various efforts were made to persuade them to join the Indian Union. And all these activities have been done, which are history. And as our friend suggested, Muslims played a major role in the freedom struggle in Andhra and also the Velour mutiny. A, a wrong picture should not be given about the Muslims of India. And if you want to make a second film, I would request sir to make a film on the mutiny in Andhra Pradesh, led by Muslims against the Britishers. Thank you. Thank you, sir. Uh, sir, uh, English is uh, uh, very... Uh, uh, sir wants to answer to this. No, no, no. I have understood. பிரிட்டிஷ் ஆள் அவர் சொன்னது கரெக்டு இந்தியா என்று ஒரு நாடு அமையாது என்று தெரிஞ்சாங்க சார் ஐ வுட் லைக் டு கிளாரிஃபை ஃபார் யுவர் கொஷன் எஸ் ஆஸ் யூ செட் தேர் வர் மெனி ப்ராவின்சஸ் இன் த கண்ட்ரி தேர் வர் அபவுட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ராவின்சஸ் 
they were independent kingdoms ruled by different kings in our country. Out of that, 20 have gone to Pakistan, 545 were remaining in India. Out of 545, 542 have merged without any problem. There were three states, three provinces which were not merged even after 15th August. One is Kashmir. You know what happened in Kashmir after Pakistan was formed? Pakistanis invaded Paki Kashmir and they have occupied a place called POK now. Pakistan occupied Kashmir. The second thing was Junagadh. Junagadh was also deliberating to be independent or to merge. So they went for a plebiscite. So in, in the plebiscite, they have majority of the people have decided to join or merge with India, Indian Union. The third was this Nizam's princely state. This was the only state or province or a kingdom, independent kingdom, which got merged with India. Goa, of course, was with Portuguese. So we cannot talk about Goa and small areas. But we call, when we talk about the big areas, Hyderabad was like a heart. In fact, as you said, it is not against Muslims. This is only against those Razakars and that Nizam. The seventh Mir Usman Ali Pasha, the, he, we, are, we have produced this movie. It's not a fictional movie. It is a historical movie. It is a history to only to enlighten the present day people. Because we don't want the pra another Razakar to be born in this country. Do you want? We don't want. Our children, our grandchildren don't want any such Razakar to be born or taking birth in this country. Even the world, whatever. So, this is basically to enlighten and make them alert so that no such incident from small to big, it can grow. So, our intention is only to portray Charitranu Chitranga Chupi Chadamu. History ni cinema ka Chupi Chadamu. History ko cinema ke roop mein batana hai. Aur kuch ne hai isme. We are not against the present day Muslims. Many Muslims are my best friends. In fact, they have funded this for this movie also without any condition, without any interest. So, kindly be certain about a point. That is, this is only a history in the form of a cinema. That's it. It is categorically we are clarifying. It's not about any community. We are not going to, or not the movie is going to, our movies, any portrayal is going to hurt anybody's, anybody's sentiment. We must not forget one thing. 60,000 rapes, 2 lakh murders, thousands of burning of houses, thousands of burning of people by putting them in the, in the hashtags. Can you imagine such things? Only those people who have lived in that Nizam's province, that is Hyderabad state, their great-great-grandmothers and grandfathers and their daughters and whoever, sisters and whoever. In fact, my mother, she is still today alive. Her name is Bharati. She was sent to Bombay when she was seven years old because the Razakars, with the fear of Razakars doing something, either lifting her or maybe murdering her or taking away her, whatever it is. My grandfather, late Guru Narendra has had a face off. He is not ordinary man. He is a Vatandar. He is the head of so many villages. He was responsible to safeguard his people. Asim Rizmi said, you know who I am, I am number two next to Nizam. He said, you may be whoever you may be. I am the Patel, I am the Mal Patel of this area. It is my duty to safeguard my people and my place. In fact, my father's, late father's, his maternal uncle is alive today, he is 98 years. If you want, we can make him speak when necessary. What happened, what, what kind of atrocity. It's not atrocity, it is atrocity into one trillion, you can say. It's not atrocity. We don't know. So, my, I have not taken any commercial face in this. I have only tried to portray the best of the historical facts with the best of the visuals and with best of the effects so that the people of this country, especially the younger generation of, of the universe today, India is called the youngest generation of universe. So, I want my youngest generation of universe of my country to know and be enlightened with what happened then. That's it, Your Honor. That's it. Babi, sir. That's it. Now, there is a current one of you. One of you, Bajaka, Mela, and Mathya. Sadar Vallabhai Patel, Muayaram Kodi, Salavupanni, Avulopiriya Salavacharukkaanga. In this case, Sadar Vallabhai Patel, you are going to be able to do it. 
ஸோ இந்த படம் வந்து ஆல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் தான் கொண்டு போகிறதா ஒரு தகவல் இருக்கு ஸோ அப்படி போகும் பொழுது மேலே இருக்கக்கூடிய பிரதமர் பார்வைக்கு கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை நான் அப்படி என்ன எனக்கு பொலிட்டிக்கல் சம்மந்தமும் கிடையாது நம்ம ஸ்பெல்லிங் கூட ஒழுங்க தெரியாது படத்தில் அவர் தான் மெயினாக காமிச்சிருக்கீங்க போனோன்றதா அந்த கண்டென்ட் ஹிஸ்ட்ரி கொண்டு போனோன்றதா நான் நாட் ஹிஸ்டாரிக்கல் நான் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கல எனக்கு தெரியாது எனக்கு அது நடந்தது அந்த கதையை கேட்கும் போது இது எல்லாத்துக்குமே தெரியட்டுமே என்ற ஒரு விஷயம் தான் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கு நம்ம வந்து ஃபிக்ஷனாக எழுதலை சார் அது நடந்த ஹிஸ்டாரிக்கலை வந்து தெரியட்டுமே என்ற ஒரு விஷயம் தான் எதாக இருந்தாலும் சரி தெரியணும் அப்படின்றது அந்த ஆதங்கம் தான் சார் சார் நெஹ்ரு 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 வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் தென் சி ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தேர் வுட் ஹேவ் பீன் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் பட் such atrocity happening within our own country as nehru the prime minister also should not have waited for such a long time because people who were being brutally subjected to the atrocities and the genocide are part of his own country he was the prime minister of this country only the hurdle was stand still agreement the stand still agreement it was a gentleman agreement between government of india and nizam's princely state but even that has expired because post 15th august it was supposed to be active till 15th september 15th of august 1948 only but in between he has started all the who nizam has started all this atrocities marana homam nishabda marana homam silent genocide which took place nehru shouldn't have taken so much time but for sardar vallabhbhai patel who was the deputy prime minister and the union home minister he with this unification of india should wouldn't have happened that's why he is called as the iron man of india the man of unity see this is history so well, we don't want to belittle anybody yes. or we Bobby don't want to portray sir. anybody here history is shown in the form of a movie that's it babi simga sir thank you thank you thank you the kada ellarku therinjikano ella the adutha generation ku la purinjikano ella okay ana inda nerathile varradhu ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு பின்னணி பின்னணி இருக்கா இதுல அரசியல் பின்னணி இருக்கா இல்ல சார் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அரசியல் பின்னணி சுத்தமா கிடையாது இந்து முஸ்லீம் இந்த நேரத்துல எலெக்ஷன் வர நேரத்துல இப்ப விடுறது அதுக்காக திட்டமிட்டு ரிலீஸ் ஆகுதா சார் படம் முடிச்சோம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஷூட் முடிச்சோம் அப்புறம் போஸ்ட் நடந்தது போஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சோடனே சென்சார் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் சென்சார் வந்தோடனே ரிலீஸ்க்கு வரோம் சார் இதா சார் பின்னாடிதான் <laughs> அமைதியாக <laughs> 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 கிளியரா ஒன்னே ஒன்று சொல்ல சார் அரசியல் கிடையாது சார் படம் எடுத்திருக்கோம் நடந்த ஒரு உண்மையா ஹிஸ்டரியா படம் எடுத்திருக்கோம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு டப்பிங் முடிஞ்சது சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போறோம் இவ்வளவுதான் சார் இது உண்மை இது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது படம் படமா பாருங்க அவ்வளவுதான் சார் தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் அண்ட் மேடையில இருக்காங்க எல்லாம் நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் and one the guest ek romba nandri and uh, good evening to all of you um actually in the film enak approach panna munadi ellaru madri na kuda nenchirke that uh, india mottama ore time la india ku sugandharam kedachirukana ana apram da enak theriyum that ஹைதராபாத்க்கு செவன்டீன் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் சுகந்திரம் கிடச்சிருக்குண்ணா ஸோ ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டு ஏன்னா 
இந்த ஸ்டோரி நிறைய ஆளுக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோட சஃபரிங் அவரோட யூனோ சாக்ரிஃபைசஸ் என்னென்ன பண்ணாங்க அதை பற்றி இந்த ஃபிலிம் இருக்கு அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தட் ஐ ஐ எம் அ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் ரசாக்கர் இந்த ஃபிலிம் நான் ஏ அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பீரியட் ஃபிலிம்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி எஜுகேட் பண்ண ஃபிலிம்ஸ் நான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நியூ ஜென்ரேஷன் தெரியாது என்னென்ன தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க முன்னாடி ஜென்ரேஷன்ஸ் ஸோ தட் வீ கெட் டு லிவ் அ லைஃப் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸோ அதுக்காக ரசாக்கர் நான் அக்செப்ட் பண்ணேன் அண்ட் ஹைதராபாத்தில் நிறைய ஈவன் சாதாரண மனிதர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தியாகம் பண்ணிட்டு ஒரு சாதாரண மனி மனிதர்கள் கூட போராட்ட வீரர்கள் ஆயிட்டாங்கன்னா அது பற்றி இது ஃபிலிம் இருக்கு சுகந்திரம் போராட்ட வீரர்கள் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க அது பற்றி ஒரு யூனோ பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி இருக்கு அண்ட் இட்ஸ் அ கிரேட் வே டு டீச் பீப்புள் தி சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் டன் பை எவ்ரி ஒன் so rumba santosh marka to be a part of this wonderful film uh, my team and uh, all the technicians director satya aur rumba rumba or masterpiece on a film panirkanga nama direct producer gudur sir um, not only he has made a, a wonderful masterpiece but also he believes in a lot of charity work so i'm uh, really really inspired by his good deeds and of course bobby uh, <laughs> shooting panum bodu bobby na first time settle meet panna ana bobby or 2 minutes ga recognize pannala the get up la he was just like ha ah, he thought you know nano nano i'm saying oh, sorry na or you know ella crowd la or vand yaro hi solranga na nenichutanga ena and the look la suttama kanda pudikala nenikire but bobby pati solrudu you know i don't think i need to say anything about him or a national award winning actor you know avlo respected irukanga in entire film industry and our could have work panum bodu romba comfortable a irundichu experience um, so thank you bobby for really making my working experience so beautiful with your presence and everybody here my entire team uh, beams avaru ramesh avaru ram ji and uh, raj avaru vijay sir everybody has done a fantastic job including anji reddy our executive producer i'd like to thank the entire team for being so wonderful and all the guests who have come here manoj thank you so much for taking time out and being here to support us and uh, mitran sir also came and graced the occasion so thank you to him uh, everybody on the dais here thank you so much for being here uh, again all the media tamil media eppa madri enak always support panna irukinga so i need all your support and all your love and i'm just so happy na iniki ungala thirupi meet pandradhukku enak vibe kedichirukana so thank you so much to all you wonderful people thank you ellarku vanakkam vandadhukku romba romba nandri thank you so much for your support ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்காக எங்கள் பி ஆர்ஓ சதீஷ் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து நான் கேட்கும் போதே எனக்கு எனக்கு புரியல ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி தெரியல அதுக்கப்புறம் நான் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப எமோஷனாக ஃபீல் பண்ணேன் அங்கே நடந்த கொடுமைகள் ஆகட்டும் என்ன நடந்ததுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமாக ஃபீல் ஆனது தென் ஐ டிசைடட் எஸ் ஐ ஹேவ் டு டூ திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு தென் ஸ்பாட்டுக்கு போய் டேரக்டர் சார் கிட்ட ஃபுல் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் சார் என்ன நடந்தது அந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஷூட்டிங் போகும்போது ஒவ்வொரு டவுட்டும் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் இல்லைங்க எப்படியா இவ்வளோ கொடூரமாக பண்ணோம் இல்லைங்க இதுக்கு மேலே நிறைய இருக்குது நிறைய கொடூரங்கள் நடந்திருக்கு ரொம்ப ஏன் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல 
ஏன் இந்த விஷயம் உலகத்துக்கு இன்னும் தெரியலன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ முடிவு பண்ணதா இது உலகத்துக்கு இந்த விஷயம் சொல்லணும் இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த வர ஜென்ரேஷன் ஆகட்டும் இந்த ஜென்ரேஷன் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் என்ன எப்படி நம்ம ஒரு ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் வந்து கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ உயிர் தியாகம் பண்ணதுனால தான் நமக்கு எப்படி ஃப்ரீடம் வந்திருக்குன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் அண்ட் அதுக்கு நான் மிகப்பெரிய எப்படி சொல்கிறது நன்றினோ விட அது பெரிய கட்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் எங்கள் ப்ரொடியூசர் குடூர் நாராயண் ரெட்டி கார் ஏன்னா இது அவர் நினச்சா வந்து கிட்டத்தட்ட இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இயர் ஹி ஸ்பெண்ட் அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் படமாக அவர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அதை பண்ணல இல்லை இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஏன்னா இந்த போ அந்த போராட்டத்தில் வந்து அவங்க அவங்களோட தாத்தா வந்து இறந்திருக்காரு ஈவன் டைரக்டர் சாரோட ஃபேமிலி ஆகட்டும் பீம்ஸோட ஃபேமிலி ஆகட்டும் எல்லாருமே இங்கே உயிர் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வர என்னோட சந்ததிகளுக்கு என் வர என்னோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஃபியூச்சருக்கு வந்து இது வந்து நான் வந்து தெரிவிக்கணும் வந்துட்டு இந்த முடிவு எடுத்து அப்படி ஒரு எடுக்கப்பட்ட படம் தான் ரசாக்கர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ எமோஷன் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இட்ஸ் வெரி எமோட்டட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கனெக்டான ஒரு ஃபிலிம் நான் நடிக்கும் போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு லீடரோட கேரக்டரை வந்து நான் ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டு நடிக்கிறேன் போது வந்து ஐ ஃபீல் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது நம்ம அதை ரிப்பீட் பண்ணி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து வர ஃபியூச்சருக்கு வந்து இப்படி இந்த லீடர் இப்படி தான் இருந்தாரோ இப்படி தான் இருப்பாரோ இப்படி எல்லாம் போராடினார் என்று தெரிவிக்கிறது அதில் ஏமுகம் தெரிகிறது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுற பெருமையாக நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இயக்குனர் யாட்டா சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் குடூர் நாராயண் ரெட்டி அவர்களுக்கும் ஹோல் டீமுக்கு என்னோடய எப்படி சொல்கிறது தெரியல பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ சாரி ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் கொஞ்சம் இது பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது நான் அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது ஏன் வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ் வை கேன் பி டூ இட் ஆஸ் அப்படின்னும் போது தான் இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் எல்லா நம்ம லாங்குவேஜஸ்லேயும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணான்னு முடிவு பண்ணார் ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ தட் சார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ டு டேக்கிங் த ஹிஸ்ட்ரி டு த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் கோ ஆக்டர்ஸ் என்னோடய வேதிகா ஆக்சுவலி போனதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியல அவங்க மேக்கப்பில் இருந்தாங்க ஐ மீன் ஒருத்தர் கேரக்டர் அப்படியே இருந்தாங்க அதோடனே ஹலோ ஹாய் என்னங்க ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பிட்டேன் நான் திரும்பி என்ன பார்த்து எங்கேயோ பார்த்து தெரில எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆகி அப்புறம் திரும்பி கம்பைன் ஷார்ட் வரும்போது அரி வேதிக்கா ஏஸ் இட்ஸ் மீ பாபி வாட் அப்பா என்ன ஏ சாரி ஏன்னா லிட்ரலி எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நான் அந்த அந்தளவுக்கு அந்த கேரக்டரில் வந்து அந்த மேக்கப் ஆகட்டும் அந்த ஒரு ரியல் லெப் ரெபல் லேடியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கெட்டப்பில் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸோடு இருக்கும்போது எனக்கு தெரியல தென் அதுக்கப்புறம் நான் ஆஃப்டர் பரதேசி ஐ திங்க் இட்ஸ் கொரிவி ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் யோர் கெரியர் மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு எந்த டவுட்டும் கிடையாது தென் ஜான் விஜய் அண்ணன் நல்ல வேலை டைரக்டர் வந்து காம்பினேஷன் ஷார்ட் வைக்கலை இல்லை சாலார்லேயே நாங்கள் அவ்வளோ பண்ணோம் டீல ஃப்ளைட்டில் வந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் என்னென்ன என்ன என்ன படம் தம்பி ஒரு பயங்கரமான படம்டா அப்படின்னு என்ன படம் என்ன அப்படின்னு ஏ அது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம்டா பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காண்டா பேர் வந்து ரஜாக்கர் அப்படின்னு அண்ணே அந்த படத்தில் நானும் தான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படியா தம்பி ஒரு ஏய் எந்த படத்துலையும் இல்லாமல் இருக்க மாட்டியா தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி விட மாட்டியா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாரு ஆனால் இல்லைல்ல நல்ல இது நல்ல படம் பெரு பெருசாக நல்லா வரும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த படம் வந்து வேறு லெவலில் கனெக்ட் ஆகும் எல்லா மக்களுக்கும் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஜான் விஜய் சார் அண்டு அனுஸ்ரீ புது புதுசாக நடிக்கிறோம் அப்படின்றது மாதிரி அவங்க வந்து ஃப்ரேமில் இல்லை ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரேமில் இருந்தாங்க இதுக்கான ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு வந்து தேட்டரில் ட்ரைனிங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணாங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யோ ஃபி ஃபியூச்சர் அனு அண்ட் ஜுன் சார் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஆஸ் ரசாக்கர் மெர்டிட்டர் ஸ்க்ரீனில் அவங்க பார்த்தாலே தெரியும் அதெல்லாம் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எந்திச்சு போய் அடிக்கலாமா அவர் ரெண்டு மாதிரிலாம் தோணிச்சு ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் சார் ராம்ஜி சார்
ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காருங்க ஆக்சுவலி வெரி ஷார்ட் ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் சதீஷ் பொன்மன் டக்கன் சதீஷ் இந்த மாதிரி என்னது இவ்வளோ தூரம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ண முடியல விஜயசூரியன் வந்து அவர் வைரல் ஃபீவர் அவரால் வர முடியல அண்ட் மித்ரன் டக்குன்னு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இருக்கார் கால் வந்துச்சு எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல் ஓடிட்டாரு ஸோ இஸ் ஆல் ஒரு நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் மாஸ்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ராகேஷ் ஷரத் ரவி ஓடிடி சூப்பர் ஸ்டார் ஸோ மனோஜ் பேனு சார் ஒரு வார்த்தை அப்படி மத்தியானம் தான் கூப்பிட்டேன் ஆனால் வந்துருக்கா டார்லிங் அப்படின்னா டார்லிங் நீ சொல்லிட்டு நான் வந்துடுறேன் பாரு அப்படின்ட்டு அப்படி வந்துட்டாரு அண்ட் ஸ்பெஷலி பீம் சார் யோ மியூசிக் லைக் அது பாஷை தே எனக்கு அந்த தெளிவு பாட்டு ஏன் ப்ளே பண்ண சொன்னேன்னா எனக்கு அதில் வந்து பாஷை தேவையில் அந்த ஒரு எமோஷன் ஒன்று இருக்குது அது புரியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இருந்தது நிச்சயமாக நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த எமோஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் புரிஞ்சாது சார் புரிஞ்சது தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ரமேஷ் ரெட்டி சார் இந்த படத்தோடு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கேல் இது எல்லாமே அது காரணம் அந்த டவுன் எல்லாமே டி ஃப்ரேமிங் பண்ணி இவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு பெரும் படமாக கொண்டு வந்து மக்கள் முன்னாடி நிறுத்தியிருக்காரு தேங்க் யூ ஸோ மச் ரமேஷ் ரெட்டி சார் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஐ திங்க் நான் யாரும் விடலைன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஃபைனலி தேங்க் யூ ஸோ மச்மா ஸோ சாரி ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ட டைம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப மன்னிச்சுக்கணும் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கணும் இந்த டீமுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு வெல்கம் நீங்கள் தருவீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கையுடன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஃபன்னட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கில் இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும்